在过去的一年里，小吴一直头痛，很明显他的记忆衰退了。有时小吴自嘲一下，他才三十五岁，就像个老头子，什么都想不起来，好像得了老年痴呆症。大家都以为那是个玩笑，可没想到会成为现实。上个星期，小吴突然生病，无法回家。他一晚上都没回来，意识到问题的严重性，家人将小吴送到医院检查，发现小吴患有老年痴呆症。为什么一个三十五岁的男人会被诊断出患有老年痴呆症呢？大夫猜测，这和他吃了十几年的早饭有关。原来从大学开始，小吴就每天在早餐时吃油条，这个习惯一直延续到现在。医师指出。在炸油条的加工中，一定要加入铝硼化添加剂，如明矾、苏打粉。研究显示，硫酸铝摄入过多会对中枢神经系统造成慢性损害，而过量摄入则会增加老年痴呆症的风险。由此可以看出，早餐吃的好不好，对人体的影响还是挺大的。那怎样的早餐是不好的？早餐又应该怎么吃呢？一，大家都很清楚，早餐位于一天当中的第一餐，其重要性不言而喻。毕竟吃不好会伤身体，而且还伤脑子。小魏建议，下面这几种早餐尽量少吃为好。一，粥。医疗救治专家组组长、复旦大学附属华山医院感染科主任。出席讲座时说起粥，虽然好消化，但是营养密度实际上超低，除了淀粉和水，几乎没有蛋白质、维生素和膳食纤维，不适合长期吃。这就让人有疑问了：白粥不是养胃吗？其实真相是根本没啥用，甚至总是吃白粥软饭，反而对胃不好，引起胃的消化能力退化变差。二。豆浆油条，多少中老年人给自己早餐标配是豆浆加油条，虽然它们听起来很健康，但真不适合当早餐。首先，大豆的确含钙高，但是变成豆浆之后，钙含量就稀释成每一百克含有十毫克，只是牛奶的十分之一。居民膳食营养指南的建议表明，每天喝一杯豆浆是很健康的。但是绝对不能用豆浆来代替牛奶。其次，油饼、油条等油炸类食品不适合给中老年人当早餐，因为这不仅容易让中老年人长胖，油炸过程中会产生反式脂肪酸，更会影响他们对钙的吸收。更可怕的是，食物经过高温油炸，尤其还是用反复加热过的油炸制之后，营养素不但会被破坏。还会产生致癌物质，这是因为油条制作过程中添加明矾，其中含铝，起到快速发泡和起酥的作用。口感好的同时，也会直接导致铝超标。铝超标会影响人体对铁、钙等营养元素的吸收，从而导致骨质疏松、贫血等，对人的思维、记忆、意识也会造成影响。出现神经受损、记忆减退，甚至痴呆，尤其对于老年人危害更大。三，馒头就咸菜，很多有老人的家庭，早饭喜欢白粥馒头就咸菜，这样吃虽然油脂不会过剩，但不仅蛋白质不够，而且腌制食品中还含有大量的钠和食品添加剂，经常给身体还在发育期的孩子吃，易伤肝肾。咸菜中盐分很高，摄盐过多容易导致高血压。除此之外，咸菜在制作过程中会产生很多亚硝酸盐，除了会引起急性中毒外，还会导致胎儿染色体畸变和致癌，尤其是胃癌。除了咸菜、咸鸭蛋、咸鱼、腊肉、火腿肠等，这些食物也都含有亚硝酸盐，应该少吃。四、面包、果汁。居民膳食营养指南建议，中老年人食物尽量保持原味，不加盐、糖以及刺激性调味品，避免保持口味的清淡。但是，不少中老年人早上吃的蛋糕、饼干、面包等食物都属于高糖食品。
不仅不适宜给娃儿当早餐，当零食其实也是不建议的。果汁也是，自己榨的也要少喝，最好直接吃新鲜水果。五，早餐奶或麦片，有一说一，好多早餐奶其实是不健康的。看看配料表，一切就明白了。这些早餐奶其实是调制乳。蛋白质含量远远达不到规定标准，还会额外添加糖和添加剂，并不适合孩子喝，还是直接喝纯牛奶或酸奶吧。而麦片之类的食物，营养成分单一，也不适合中老年人吃。六、零食，有些中老年人觉得自己反正胃口小，早餐吃点零食就行了，毕竟好吃又省事但是零食用来做早餐实在不明智，因为大部分的零食主要原料是谷物，虽能在短时间内提供能量，但很快会使人体再次感到饥饿。同时，零食和方便面中都含有各类添加剂和防腐剂，长期使用对身体健康极为不利。七，糖心蛋，人体在感染沙门氏菌后。症状多为恶心、呕吐、腹泻、腹痛等胃肠炎表现，严重者可发生败血症，甚至危及生命。很多人喜欢吃糖心蛋，就是煮到六到七分熟的鸡蛋，觉得口感好，但可能吃进去活的沙门氏菌。所以鸡蛋最好的食用方法是彻底煮熟。以上的早饭尽量能不吃就不要吃了。毕竟健康的早餐才能让身体健康，那早餐该怎么吃好呢？二，美好的一天从早餐开始。经过一夜的睡眠后，体内的营养物质早已消耗殆尽，早上吃早餐才能弥补体内所缺失的营养。那早餐怎么吃有益健康呢？一，主食。有些人习惯用水果当早餐，或者喝一杯奶当早餐。这样的早餐太过于简单了，而且一些饱腹感也没有，很快就容易饿了。主食吃早餐当中必备的一类食物，主食是碳水化合物的主要来源，而碳水化合物会为人体提供能量，满足人们以上午的生活所需。主食可以选择类别有很多，可以选包子、面条、面包等，根据自己的需要选择即可。不过，尽可能不要选择油炸的主食。二，富含蛋白质的食物，蛋白质也是早餐中不可缺少的一种营养素，主要存在于肉类、蛋类和牛奶当中。肉类要选择白肉，鸡肉是不错的选择。如果不想在早上吃肉，可以选择鸡蛋或者牛奶。鸡蛋是非常富有营养的食物，做法非常简单。不管是煮鸡蛋还是炒鸡蛋，都很好吃。富含蛋白质的食物不仅能够满足人体所需，而且还能延缓胃的排空，不会让人很快感觉到饥饿。三、蔬菜和水果。早餐虽然在三餐当中是属于比较简单的一餐，但是不能应付。蔬菜和水果是早餐当中必须要有的食物类别。主要是摄取维生素和膳食纤维。早上炒菜是比较浪费时间的事，可以吃凉拌菜，这种小菜可以刺激食欲，又不会特别油腻。早上吃刚刚好。除此以外，也可以吃点水果，注意水果不要空腹吃，吃一些就可以了，不要吃太多。四、坚果类食物，以上这三大类食物是必须有的食物。坚果类食物是画龙点睛之笔，可以吃也可以不吃，如果有的话是最好的。坚果类食物含有不饱和脂肪酸，对于大脑的功能有很好的促进作用。除此以外，也含有维生素和钙、锌等矿物质，进一步的为人体提供营养。五、控制好早餐时间，不仅要把早餐吃好，早餐的时间也特别重要。我们尽量将早餐控制在醒来的三十分钟之后再吃，吃早餐的时间尽量安排在六点半到八点半之间，吃饭的时间不宜过快，控制在十五到二十分钟左右即可，并且早餐也不要多吃，一旦吃的太多，吃午餐时就没有饥饿感。
很容易在晚餐时吃得更多，还容易出现肠胃不适以及肥胖等现象。那有什么食物是适合早餐吃的呢？一、玉米。俗话说，一日之计在于晨，早餐是最需要补充能量的时间，而玉米中。富含丰富的亚油酸、蛋白质、矿物质、维生素 E 和脂肪等营养物质，不仅能增强人体的体力和耐力，对于促进肠胃蠕动以及血液循环都有很好的帮助。二、香蕉，早餐吃香蕉更有助于减肥，因为香蕉的热量较低，且膳食纤维含量丰富，适当吃香蕉能让酵素快速消化。不让脂肪在体内沉积。三、山药，山药性温和，是养胃的佳品。中老年人大多身体虚弱，山药能及时的给身体补充营养，还能增强人体的免疫力和抵抗力。三餐当中任何一餐都不能省略，而经常被人们省略的早餐，恰恰是很重要的一餐。早餐虽说吃的比较简单，但是该有的食物必须得有。这样才能满足人体需要，让人们真正的从早餐当中获得益处。有一类人，他们的脑海中有一块橡皮擦，磨到了家人、记忆和认知。他们是阿尔茨海默病患者，又被称作是老年性痴呆。据国际阿尔茨海默病协会公布的调查结果显示，中国老年痴呆患者数已居世界第一位。每二十位六十五岁以上老人中就有一位患老年痴呆。老年痴呆已成为中老年健康的第四杀手。阿尔茨海默症其实有很多应对措施，接下来一起来看看吧。一、老年痴呆有这些预测指标。美国医网站健康生活专栏刊登了认知障碍症专家对老年痴呆预测指标的总。结，其中有这十项，一起来看看：一、有高血压；二、饮食中缺果蔬；三、方向感差；四、头部受过伤；五、糖尿病和肥胖症；六、受教育程度低，智力锻炼少；七、抑郁症和社交退缩；八、存在睡眠问题；九。无法边走路边说话。十、生物标记。梅奥诊所的医学家发现，有几种生物标记与认知障碍症有关，包括脊髓液或血液中的某些蛋白质和大脑成像所检测到的突变。在这种疾病发作二十五年前，大脑就会产生相应的变化。尽管目前还没有一种药物可以治愈老年痴呆，但是大量的科学研究为我们提供了预防痴呆的办法。那么，应该怎么给大脑补充营养呢？我们可以通过食物来补脑健脑。二，比花生还补脑的食物，补脑益脑的食物，核桃。核桃的营养价值要高一点。一，就营养成分比较来说，核桃营养价值是大豆的八点五倍，花生的六倍。鸡蛋的十二倍，牛奶的二十五倍，肉类的十倍。核桃含有大量的钙、磷、铁，不但可以润肤，还有防治头发过早变白和脱落的效果。二、核桃营养丰富，是世界四大干果之一。据测定，每百克含蛋白质十四点九克，脂肪五十八点八克。核桃中的脂肪百分之七十一为亚油酸，百分之十二为亚麻酸，碳水化合物九点六克。膳食纤维九点六克，胡萝卜素三十微克，维生素 E 四十三点二一毫克，钾三百八十五毫克，锰三点四四毫克，钙五十六毫克，磷二百九十四毫克，铁二点七毫克，硒四点六二微克，锌二点一七毫克。人，三，美国饮食协会建议人们每周最好吃两三次核桃，尤其中老年人。因为核桃中所含的精氨酸、油酸、抗氧化物质等，对保护心血管、预防冠心病、中风、老年痴呆等是颇有裨益的。一次不要吃的太多，否则会影响消化，能营养肌肤，使人白嫩。特别是老年人皮肤衰老更宜常吃。核桃还能抗衰老，治疗神经衰弱的辅助剂，能延缓记忆力衰退。核桃仁中所含维生素 E， 可使细胞免受自由基的氧化损害，是医学界公认的抗衰老物质。所以核桃有“万岁子，长寿果”之称。三、活过百岁不痴呆的秘密是它。研究表明，中老年人在饮食中添加抗氧化成分。
可有效预防老年痴呆，抗氧化成分有助于保护免疫系统，有效抗击疾病，对抗自由基和缓解衰老，保证每天从饮食中摄入足量的抗氧化剂，是防病强身的关键。德国沃尔姆大学研究发现，与健康参试者相比，阿尔茨海默病患者的抗氧化剂维生素 C 和贝塔胡萝卜素的血清浓度明显偏低，而常吃富含抗氧化剂的食物能有效降低患阿尔茨海默病的几率。因此，预防痴呆和消灭自由基的最好物质是抗氧化营养物。那么，吃哪些食物能达此目的呢？四，这些食物富含抗氧化成分。一，苹果，常吃苹果能让大脑生成一种化合物，这种化合物能改善人们的学习能力、记忆力、情绪和肌肉运动能力。一项早期研究还发现，苹果皮中富含的抗氧化剂胡皮素有助于防止与阿尔茨海默病等退化性疾病有关的大脑组织损伤，有助于保护记忆力。二，肉桂，每天做菜时。加入一茶匙桂皮粉或者干桂皮，就能阻碍大脑中导致认知障碍症的蛋白质生成。肉桂有两种主要类型：斯里兰卡种植的西兰品种和印度尼西亚和中国广泛生产的决明子品种。桂皮具有浓郁的风味和香味，价格实惠，是美国杂货店常见的品种。然而，对健康有益的是较温和的西兰品种。肉桂富含抗氧化剂，富含多酚、类黄酮和酚酸，可延缓衰老，减少自由基损伤。事实上，肉桂可能比迷迭香、大蒜和牛至等超级食物含有更多的抗氧化剂。三、西兰花，西兰花含有二百多种能抗氧化的植物化学物质，抗氧化力极强。西兰花中含有大量的蛋白质、膳食纤维和多种维生素。胡萝卜素以及钙、磷、铁、镁、锌等矿物质元素，营养价值较高。除此之外，西兰花中还含有许多抗氧化物质，比如说维生素 C、二硫酚硫酮，可以有效消除体内自由基，延缓衰老，并能降低形成黑色素的镁，阻止色斑形成，具有一定的美容养颜效果。经常吃西兰花还能刺激肠胃蠕动。有效预防便秘病，可以促进人体对食物的消化吸收。五、防止痴呆，还需要关注血糖。很多人也许不知道，维持血糖正常对于预防痴呆也有重要意义。发表于著名医学期刊《新英格兰医学杂志》上的一项医学研究，纳入了两千多例老年人，平均年龄七十六岁，大多数没有糖尿病。研究结果显示，即使对于没有糖尿病的人，血糖高于正常范围，痴呆的发病风险也会增加，这颠覆了医学界之前对于糖尿病和痴呆的关系的认知，首次证实了在血糖高于正常值但没有达到糖尿病水平时，痴呆风险也会增加。何控制血糖呢？值得庆幸的是，锻炼、有减重需要的人进行减重，都对降低血糖有帮助。一、运动每周可进行一百五十分钟中等强度的体育锻炼，例如快走。要记住，并不是非得连续运动，即便是短时间的运动，累积起来也会对控制血糖有较大的帮助。例如，多次短时间的快走，每半小时走一分钟四十秒，也可降低血糖。餐后散步也是一种很好的锻炼方式，锻炼也并非一定要去健身房。多爬楼梯，少坐电梯，把车停在目的地较远的地方，多走几步路，做一会儿起身活动，一会儿都能增加锻炼的机会。活动越多，坐着的时间越少，肌肉就可以更多的利用血糖，体内产生的胰岛素就会更有效。二、限制精致碳水化合物的摄入，限制精致碳水化合物的摄入也是控制血糖的重要环节，特别是要注意限制含有添加糖的食品。添加糖包括蔗糖、高果糖的玉米糖浆、黑糖浆、玉米甜味剂、蜂蜜以及浓缩果汁等。美国心脏协会建议，女性每天从糖类中摄入的热量不超过一百卡路里，即摄入糖不超过六茶匙；男性不超过一百五十卡路里，即不超过九茶匙。如果已经处于糖尿病前期，或者已患糖尿病。最好咨询临床营养师来确定每天能摄入多少糖类。总而言之，改变饮食习惯、增加运动量并不容易，但是这会使我们的身体和精神健康更有保障。相信一切努力都是值得的。
紫苏是我们生活中一种较为常见的植物，它有着一股特殊的香味，既可以食用，又可以当成药用。它低糖、高纤维素、富含胡萝卜素，以及多种矿物质，营养价值也高。平时我们会拿紫苏叶来煮鱼，加入以后就会变得特别鲜美。总之。紫苏是对我们身体非常有益的一种植物。今天就用紫苏叶来煮鸡蛋，做出来的鸡蛋营养又健康。紫苏叶煮鸡蛋，准备食材有：紫苏、鸡蛋、食盐、白醋、食用碱、红糖，当然可以不加。菜市场买来的紫苏，加入适量的食用盐或者食用碱，仔细清理，再放水里浸泡十几分钟。食用盐可以消毒杀菌，食用碱也可以吸附掉紫苏叶残留的一些物质。另外，紫苏梗可以不丢掉。紫苏散寒解表，行气宽中，拿来泡脚也能促进血液循环。改善畏寒、肢冷、腰膝酸软的症状。浸泡的过程中，就可以加入食用盐、白醋，给鸡蛋泡上一泡，可以防治鸡蛋煮的时候鸡蛋壳破掉。煮上十分钟之后，紫苏叶和鸡蛋都要用流动的水给它多清洗几遍。这时候准备一个大锅，锅里面放入紫苏叶，放在最底下。再将鸡蛋放在最上面，再倒入水没过鸡蛋即可。我们给它盖上盖子，大火烧至水开后，再转小火给它继续煮上五分钟。五分钟之后，我们打开盖子给它翻面，让每个鸡蛋能够受热均匀，然后继续盖上盖子。再过五分钟，把鸡蛋都捞起来。用勺子将它弄破，主要是让鸡蛋更加入味。再放进去，盖上盖子，关火，焖上十五分钟，鸡蛋肯定更加入味了。这道紫苏煮鸡蛋也就煮好了。紫苏叶的水可别倒掉，可以喝，因为我们之前把紫苏已经充分的洗干净了，加入适量的红糖或者冰糖、蜂蜜。这样喝起来会比较清甜。我们把鸡蛋的外壳剥掉，就可以看到它的纹路，而且还散发出一股紫苏的香味剥好的鸡蛋，我们将它倒入紫苏水里面。在食用的时候，我们可以一口水一口鸡蛋，营养又健康。紫苏叶的水烹饪过后，有一种像喝凉茶的感觉。紫苏叶煮鸡蛋，营养又健康。田间地头、屋前路旁，经常可看见野生或者栽种的紫苏，和我们日常吃的鸡蛋。这一道药方到底有哪些功效呢？紫苏叶作为余生的指定调味品，从西汉时期就已开始，而用紫苏叶泡茶饮用，在古代极盛行。在宋代，甚至被皇帝钦点为第一饮品。搭配鸡蛋饮用，能在散热的同时补气，增强人体的抵抗力。另外，紫苏叶炖蛋、炒蛋或者蒸蛋，都能够起到这样的功效，提升免疫，同时保护肝脏。鸡蛋中的蛋白质对肝脏组织损伤有修复作用，蛋黄中的卵磷脂。可以促进肝细胞的再生，还可以提高人体血浆蛋白量，增强我们身体的代谢功能和免疫功能。而紫苏能够抑制葡萄杆菌的生长，提高人体免疫力。心脑血管保护神，紫苏叶是名副其实的心脑血管保护神，因为这种食材中含有大量不饱和脂肪酸。它既能清理血液中的胆固醇和甘油三酯，又能增加血管弹性与通透性，可以促进血液循环，防止心脑血管病变。大脑也很喜欢。大家都知道
，鸡蛋对大脑发育有很大的作用。小朋友都要多吃鸡蛋，因为会变聪明。主要是因为其中所含的胆碱可改善各个年龄组的记忆力，所以咱们老年朋友也可以吃。紫苏叶也有同样的功效。其他的功效，紫苏煮鸡蛋可以缓解嗓子干痒痛、咳嗽，声音嘶哑，有效的止咳化痰，对于肺气肿和气管炎效果有着非常不错的功效，同时也确实可以起到一定的安胎效果。这个主要是紫苏的作用。一般情况下，健康成年人每天吃一到两个鸡蛋，老年人每天吃一个比较好。脑力劳动者每天吃两个鸡蛋比较合适，孕妇、产妇、哺乳期女性及身体虚弱者每天可吃两到三个鸡蛋，不宜再多。鸡蛋和紫苏这样去煮，能充分发挥出两者的营养价值。喜欢吃鸡蛋的朋友可以试一试这样去做。换种吃法，秋冬润肺，血管无负担。今天就来给大家介绍一个特别适合秋冬季节吃鸡蛋的方法，不仅能够护心养肺，更能让你的血管血脂没负担。吃腻了水煮蛋的朋友可以试一试，冲鸡蛋饮。《本草辨毒》中记载：鸡子内黄外白，入心肺，凝神定魄，和和熟食，亦能补脾胃。生冲服之，可以养心养，可以退虚热。做法很简单，就是打一个鸡蛋在碗中搅匀，同时烧一壶开水，确保一百摄氏度沸腾，倒入鸡蛋碗中，一边倒水一边搅拌，确保开水能将鸡蛋冲成蛋花状。加盖子焖两分钟后，可加入砂糖、蜂蜜、香油等调味食用。看起来是不是很简单？全国各地也有许多地方有类似的鸡蛋吃法，可以把开水换成煮沸的牛奶、醪糟、小米粥等等，都可以与打散的鸡蛋一起冲着吃。鸡蛋冲着吃有意想不到的好处，营养吸收率高。冲鸡蛋的做法，由于加热温度较低，除了叶黄素。核黄素等少许水溶性维生素可能会略有损失，其他营养能够很好的保留下来，蛋白质消化率也在百分之九十二点五。心脏血管无负担。多项研究证实，鸡蛋本身营养丰富，且对血脂和心血管健康无害，但是不恰当的烹调方法却能让蛋黄中的胆固醇较多氧化。变成威胁心血管健康的存在，而鸡蛋冲着吃则不同。烹制的过程中没有其他油脂参与，且烹制温度在一百摄氏度，避免让鸡蛋中的蛋白质因温度过高改变结构。秋冬润肺，《本草纲目》中记载：卵白其气清，其性微寒；卵黄其气浑。其性温，具有清热解毒、利咽润肺的功效。秋冬季节比较干燥，早晨喝一碗暖暖的冲鸡蛋饮，不仅能让身体暖起来，还能缓解咽喉和肺部的不适。冲着吃的鸡蛋选这种。由于冲鸡蛋饮的加热时间短，加热温度较低。有些人会担心鸡蛋冲不熟，会不会有沙门氏菌？因此，在选择冲鸡蛋饮的食材时，最好选用无菌蛋。无菌蛋一般用了巴氏杀菌来进行消毒。如果没有无菌蛋，在使用普通鸡蛋时，就要确保鸡蛋一定要新鲜，且外壳干净完好，并在制作过程中确保鸡蛋完全熟透。可以冲入开水后加盖多焖几分钟，或者再用微波炉叮两分钟。不同人群食用鸡蛋数量有差异。虽然冲鸡蛋饮不经过高温油炸，食用方式很健康，
，但也不能吃太多，毕竟大家每天除了鸡蛋，还会吃其他肉类、乳制品等等。如果单单鸡蛋这一项就占满了全天的胆固醇摄入量，那再吃其他东西，很容易造成胆固醇超标，从而引起血脂异常。记住，健康人群每天一个鸡蛋。血脂异常人群每一到两天吃一个鸡蛋，一般糖尿病人群每周吃四到五个鸡蛋，以上这些量就足够了。好了，以上就是今天的全部内容。如果你也喜欢这个视频，并且让你深有感触，可以分享给身边的人哦。那我们下期节目再见。